ആർ ജി സിവിൽ സർവീസ് ഡെയിലി കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഡിസംബർ ഏഴ് വരെയുള്ള ആനുകാലിക സംഭവങ്ങളെ ആസ്പദമാക്കിയുള്ള വീഡിയോ ആണ് നിങ്ങൾക്കായി ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഈ ചാനൽ ഉപകാരപ്രദമാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പി എസ് സി ടെൻത്ത് ലെവൽ പ്രിലിയംസ് പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്ന ഒരു സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ സന്തോഷകരമായ ഒരു വാർത്തയുണ്ട് ആർ ജി സിവിൽ സർവീസിൻ്റെ പ്ലേലിസ്റ്റിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ മുതൽ ടെൻത്ത് ലെവൽ പ്രിലിയംസിൻ്റെ സിലബസ് ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള വീഡിയോസുകൾ തയ്യാറാക്കിയിടുന്നുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ കഴിഞ്ഞ ഇരുപത് വർഷത്തെ ചോദ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള രോഗങ്ങളും രോഗകാര്യങ്ങളും എന്ന വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായും ആ വീഡിയോ കാണുക നിങ്ങൾക്ക് അത് വളരെ ഉപകാരപ്രദമായിരിക്കും നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ഡെയിലി കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് പോകാം അതിനുമുമ്പ് ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെ പി എസ് സി പരീക്ഷയ്ക്ക് സ്കോളർഷിപ്പ് പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്നവർക്കായി സൗജന്യമായിട്ടുള്ള വാട്സപ്പ് ക്ലാസ്സുകൾ നൽകുന്നുണ്ട് അത് താഴെ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ലിങ്കുകൾ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ വൺ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ ഏഷ്യൻ ഓഫ് ദി ഇയർ പുരസ്കാരം നേടിയ ഇന്ത്യക്കാരൻ ആര് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ ഏഷ്യൻ ഓഫ് ദി ഇയർ പുരസ്കാരം നേടിയ ഇന്ത്യക്കാരൻ ആര് വിച്ച് ഇന്ത്യൻ വോൺ ദ ഏഷ്യൻ ഓഫ് ദി ഇയർ അവാർഡ് ഇൻ ട്വന്റി ട്വന്റി വിച്ച് ഇന്ത്യൻ വോൺ ദ ഏഷ്യൻ ഓഫ് ദി ഇയർ അവാർഡ് ഇൻ ട്വന്റി ട്വന്റി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ ഏഷ്യൻ ഓഫ് ദി ഇയർ പുരസ്കാരം നേടിയ ഇന്ത്യക്കാരൻ ആരാണ് അഡാർ പുനാവല അഡാർ പുനാവലയാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ ഏഷ്യൻ ഓഫ് ദി ഇയർ പുരസ്കാരം നേടിയത് ഇദ്ദേഹം സെറം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ സി ഒ ആണ് സെറം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ സി ഒ അഡാർ പുനാവല രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഏഷ്യൻ ഓഫ് ദി ഇയർ ആണ് പുരസ്കാരമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചത് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം ലോക അത്ലറ്റിക് സംഘടന രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ മികച്ച പുരുഷ വനിതാ അത്ലറ്റുകളായി തെരഞ്ഞെടുത്ത് ആരെയല്ല ലോക അത്ലറ്റിക് സംഘടന രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ മികച്ച പുരുഷ വനിതാ അത്ലറ്റുകളായി തെരഞ്ഞെടുത്ത് ആരെയല്ല ഹു ആർ ദ ബെസ്റ്റ് മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ അത്ലറ്റ്സ് ഓഫ് ദി വേൾഡ് അത്ലറ്റിക്സ് അസോസിയേഷൻ ട്വന്റി ട്വന്റി ഹു ആർ ദ ബെസ്റ്റ് മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ അത്ലറ്റ്സ് ഓഫ് ദി വേൾഡ് അത്ലറ്റിക്സ് അസോസിയേഷൻ ട്വന്റി ട്വന്റി ആരെല്ലാമാണ് നോക്കാം പുരുഷ താരം പുരുഷ താരം മൊണ്ട ഡുപ്ലാൻഡിസ് ആണ് മൊണ്ട ഡുപ്ലാൻഡിസ് ഇവിടെ ഇംഗ്ലീഷിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട് മൊണ്ട ഡുപ്ലാൻഡിസ് അതുപോലെ വനിതാ താരം യൂലിമാർ റോജേഴ്സ് ആണ് യൂലിമാർ റോജേഴ്സ് യൂലിമാർ റോജേഴ്സ് ആണ് ശ്രദ്ധിക്കുക പുരുഷ താരമായ മൊണ്ട ഡുപ്ലാൻഡിസ് പോൾവോട്ടിലെ നിരവധി റെക്കോർഡുകളാണ് ഇപ്പോൾ തകർത്തെറിഞ്ഞത് അതേപോലെ വനിതാ താരം യൂലിമാർ റോജേഴ്സ് ട്രിപ്പിൾ ജമ്പിലെ നിരവധി റെക്കോർഡുകളുടെ ഉടമയാണ് ലോക റെക്കോർഡ് ബ്രേക്കർമാരായ സ്വീഡന്റെ മൊണ്ട ഡുപ്ലാൻഡിസ് വെനിസ്വലയിലെ വെനിസ്വലയാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക യൂലിമാർ റോജേഴ്സ് എന്നിവർ യഥാക്രമം പുരുഷ വനിതാ അത്ലറ്റുകളായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു വേൾഡ് റെക്കോർഡ് ബ്രേക്കേഴ്സ് മൊണ്ട ഡുപ്ലാൻഡിസ് ഓഫ് സ്വീഡൻ ആൻഡ് യൂലിമാർ റോജേഴ്സ് ഓഫ് വെനിസുല ഹൗ ബിൻ നെയ്മഡ് ദി മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ വേൾഡ് അത്ലറ്റ്സ് ഓഫ് ദി ഇയർ റെസ്പെക്ടീവ്ലി അറ്റ് ദി വേൾഡ് അത്ലറ്റിക്സ് അവാർഡ് ട്വന്റി ട്വന്റി ഈ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവർ രണ്ടുപേരുടെ പേര് എഴുതിയെടുക്കുക മൊണ്ട ഡുപ്ലാൻഡിസ് അതുപോലെ യുലിമാർ റോജേഴ്സ് ഇവർ വെനിസുലയാണ് യുലിമാർ റോജേഴ്സ് മൊണ്ട ഡുപ്ലാൻഡിസ് സ്വീഡൻ ആണ് രണ്ടുപേരുടെയും ചിത്രങ്ങൾ ഇൻസൈറ്റ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം ക്രിക്കറ്റ് ചരിത്രത്തിലെ മാൻ ഓഫ് ദി മാച്ച് ആയി ആദ്യ കൺകഷൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആര് ക്രിക്കറ്റ് ചരിത്രത്തിലെ മാൻ ഓഫ് ദി മാച്ച് ആയ ആദ്യ കൺകഷൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആര് ഹു ഇസ് എ ഫസ്റ്റ് കൺകഷൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ടു ബി മാൻ ഓഫ് ദി മാച്ച് എൻ ദ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ക്രിക്കറ്റ് ഹു ഇസ് എ ഫസ്റ്റ് കൺകഷൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് വളരെ വിവാദമായ ഈ അടുത്തായിട്ട് വളരെ വിവാദമായ ഒരു വാർത്തയായിരുന്നു നമുക്ക് ആരാ നോക്കാം യൂസ്വേന്ദ്ര ചഹലാണ് യൂസ്വേന്ദ്ര ചഹലാണ് ക്രിക്കറ്റ് ചരിത്രത്തില് മാൻ ഓഫ് ദി മാച്ച് ആയ ആദ്യ കൺകഷൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് മാൻ ഓഫ് ദി മാച്ച് ആയ ആദ്യ കൺകഷൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് അദ്ദേഹം മൂന്ന് വിക്കറ്റ് മത്സരത്തിൽ ഇന്ത്യ ഓസ്ട്രേലിയ മത്സരത്തിൽ എടുത്തു ക്രിക്കറ്റ് ചരിത്രത്തിലെ പക്ഷേ ആദ്യ കൺകഷൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മാൻ ഓഫ് ദി മാച്ച് ആണ് യൂസ്വേന്ദ്ര ചഹല് ആദ്യ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മാർണസ് മാർണസ്
പക്ഷെ ആദ്യ മറൈൻ ആംബുലൻസ് ആണ് പലപ്പോഴും പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുക ആദ്യ മറൈൻ ആംബുലൻസ് ആണ് കൊച്ചിൻ ഷിപ്പ്യാർഡിൽ നിന്നാണ് നിർമ്മിച്ചത് മറ്റ് രണ്ട് മറൈൻ ആംബുലൻസ് കാരുണ്യം പ്രത്യാശയുമാണ് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം ഇന്ത്യക്ക് പുറത്ത് പ്രൊഫഷണൽ ഫുട്ബോൾ ക്ലബ്ബുമായി കരാർ ഒപ്പിട്ട ആദ്യ ഇന്ത്യൻ വനിതാ താരം ആരാണ് ഇന്ത്യക്ക് പുറത്ത് പ്രൊഫഷണൽ ഫുട്ബോൾ ക്ലബ്ബുമായി കരാർ ഒപ്പിട്ട ആദ്യ ഇന്ത്യൻ വനിതാ താരം ആരാണ് ഹു ഇസ് എ ഫസ്റ്റ് ഇന്ത്യൻ വുമൺ ടു സൈൻ എ കോൺട്രാക്ട് വിത്ത് എ പ്രൊഫഷണൽ ഫുട്ബോൾ ക്ലബ് ഔട്ട്സൈഡ് ഇന്ത്യ ഹു ഇസ് എ ഫസ്റ്റ് ഇന്ത്യൻ വുമൺ ടു സൈൻ എ കോൺട്രാക്ട് വിത്ത് എ പ്രൊഫഷണൽ ഫുട്ബോൾ ക്ലബ് ഔട്ട്സൈഡ് ഇന്ത്യ ബാലാദേവിയാണ് ഇന്ത്യക്ക് പുറത്ത് അതായത് സ്കോട്ടിഷ് ടീം റേഞ്ചേഴ്സ് ഫുട്ബോൾ സ്കോട്ടിഷ് ടീമുമായിട്ട് കരാറിൽ ഒപ്പിട്ടത് ഇന്ത്യക്ക് പുറത്ത് ആദ്യത്തെ വനിതാ താരമാണ് ബാലാദേവി സ്കോട്ടിഷ് ടീം റേഞ്ചേഴ്സ് ഫുട്ബോൾ ടീമുമായിട്ടാണ് കരാർ ഒപ്പിട്ടത് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാം ലിബ്ര ക്രിപ്റ്റോ കറൻസിയുടെ പുതിയ പേരെന്താണ് ലിബ്ര ക്രിപ്റ്റോ കറൻസിയുടെ പുതിയ പേരെന്താണ് വാട്ട് ഇസ് എ ന്യൂ നെയിം ഫോർ ലിബ്ര ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി ഇത് ഫേസ്ബുക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ലിബ്ര ക്രിപ്റ്റോ കറൻസിയുടെ പുതിയ പേര് ഡയം എന്നാണ് ഡയം എന്നാണ് പേര് പുതിയ ആഗോള ക്രിപ്റ്റോ കറൻസിയായ ഡയം ആരംഭിക്കാൻ ഫേസ്ബുക്ക് അതിന് പങ്കാളികൾ തീരുമാനിച്ചു ഫേസ്ബുക്ക് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് പാർട്ട്നേഴ്സ് പ്ലാൻ ടു ലോഞ്ച് ഡയം എ ന്യൂ ഗ്ലോബൽ ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി ഇത് ശ്രദ്ധിക്കുക പുതിയ ലിബ്ര ക്രിപ്റ്റോ കറൻസിയുടെ പേരാണ് ഡയം അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ സെവൻ ഏത് രാജ്യത്തെ റബ്ബർ തോട്ടങ്ങൾക്കാണ് അടുത്തിടെ ഇലവീഴ്ച രോഗം ബാധിച്ചത് വിച്ച് കൺട്രീസ് റബ്ബർ പ്ലാന്റേഷൻ ഹാവ് ബീൻ റീസെന്റ്ലി അഫക്റ്റഡ് ബൈ ലീഫ് ഫോൾ ഡിസീസസ് Uh, which countries rubber plantation have been recently affected by leaf fall diseases that is why the rubber plants are affected by the leaf fall diseases this is the case of the rubber plants the rubber plants are affected by the leaf fall diseases that is why the rubber plants are affected by the leaf fall diseases that is why the rubber plants are affected by the indonesia and malaysia the rubber plants are affected by the leaf fall diseases that is why the rubber plants are affected ചെയ്തത് ഈ രോഗം അതായത് ഇലവഴിച്ച രോഗത്തിന് കാരണമായ ഈ രോഗമാണ് കാണുന്നത് ഇത് പെസ്ലോഡിയോപ്പീസ് എന്ന രോഗമാണ് ഇത് ഇന്തോനേഷ്യയിലും മലേഷ്യയിലും ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ തോട്ടങ്ങളിൽ നിന്ന് ഈ രോഗം തായ്ലൻഡിലേക്ക് പടർന്നു ലോകത്തെ പ്രകൃതിദത്ത റബ്ബർ ഉൽപ്പാദനത്തിന് എഴുപത് ശതമാനം ഈ മൂന്ന് രാജ്യങ്ങളാണ് ദ ഡിസീസസ് കോൾഡ് പെസ്ലോപ്പീസ് ഹാസ് സ്പ്രെഡ് ഇൻ ടു തായ്ലാൻഡ് ആഫ്റ്റർ ഹിറ്റിംഗ് പ്ലാന്റേഷൻസ് ഇൻ നൈബറിംഗ് ഇന്തോനേഷ്യ ആൻഡ് മലേഷ്യ ദ ത്രീ കൺട്രീസ് അക്കൗണ്ട് ഫോർ അറൌണ്ട് സെവൻറ്റി പെർസെന്റ് ഓഫ് ദി വേൾഡ് നാച്ചുറൽ റബ്ബർ പ്രൊഡക്ഷൻ അപ്പം മൂ ഈ മൂന്ന് രാജ്യങ്ങളാണ് ലോകത്തെ റബ്ബർ ഉൽപ്പാദനത്തിൽ അതായത് പ്രകൃതിദത്ത റബ്ബർ ഉൽപ്പാദനത്തിൽ എഴുപത് ശതമാനം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഈ മൂന്ന് രാജ്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് തായ്ലൻഡ് ഇന്തോനേഷ്യ മലേഷ്യ അതിലിപ്പോൾ തായ്ലൻഡിലാണ് ഇലവീഴ്ച രോഗം സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം അന്താരാഷ്ട്ര സിവിൽ വ്യോമയാന ദിനമായി ആചരിക്കുന്നതെന്ന് ഇന്റർനാഷണൽ സിവിൽ ഏവിയേഷൻ ഡേ ഇസ് ബീങ് ഒബ്സേർവ്ഡ് ഓൺ അന്താരാഷ്ട്ര സിവിൽ വ്യോമയാന ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത് സിവിൽ ഏവിയേഷൻ ഡേ ഇന്റർനാഷണൽ ആണ് ഡിസംബർ ഏഴാണ് ഡിസംബർ ഏഴ് ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടന ഐക്യരാഷ്ട്ര പൊതുസഭ അന്താരാഷ്ട്ര സിവിൽ ഏവിയേഷൻ ദിനമായി പ്രഖ്യാപിച്ച ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റാറ് ഡിസംബർ ഏഴിനാണ് അന്ന് മുതലാണ് ഈ സിവിൽ ഏവിയേഷൻ ഡേ ആയിട്ട് ആചരിച്ചു വരുന്നത് ഇൻ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി സിക്സ് യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് ജനറൽ അസംബ്ലി ദ പ്രൊക്ലൈംഡ് ദാറ്റ് സെവന്ത് ഡിസംബർ വാസ് ടു ബി ദി ഇന്റർനാഷണൽ സിവിൽ ഏവിയേഷൻ ഡേ ഇതുപോലെ മറ്റൊരു മറ്റൊരു ദിനം ഇന്നത്തെ ഈ ഡിസംബർ ഏഴിന് മറ്റൊരു പ്രാധാന്യം കൂടിയുണ്ട് ആംഡ് ഫോഴ്സസ് ഫ്ലാഗ് ഡേ ആണ് സായുധ സേന പതാക ദിനം കൂടിയാണ് ഡിസംബർ ഏഴ് സായുധ സേന പതാക ദിനം കൂടിയാണിത് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം കൊറോണ വൈറസ് പ്രതിരോധ നടപടികൾക്ക് പണം കണ്ടെത്തുന്നതിനായി രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും ധനികരായ ആളുകൾക്ക് നികുതി ചുമത്തിയ രാജ്യമേത് കൊറോണ വൈറസ് പ്രതിരോധ നടപടികൾക്ക് പണം കണ്ടെത്തുന്നതിനായി രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും ധനികരായ ആളുകൾക്ക് നികുതി ചുമത്തിയ രാജ്യമേതാണ് വിച്ച് കൺട്രി ഇമ്പോസ്ഡ് മില്ലിനയർ ടാക്സ് മില്ലിനയർ ടാക്സ് ഓൺ കൺട്രീസ് റിച്ചസ്റ്റ് പീപ്പിൾ ടു ഫണ്ട് കൊറോണ വൈറസ് കൗണ്ടർ മെഷേഴ്സ് അപ്പോൾ കൊറോണ വൈറസ് പ്രതിരോധ നടപടികൾക്കായിട്ട് പണം കണ്ടതിനു വേണ്ടി രാജ്യത്തെ ദനിതർക്ക് മേൽ നികുതി ചുമത്തിയ രാജ്യം അർജന്റീനയാണ് ആ മിലിനയർ ടാക്സ് എന്നാണ് അത് അറിയപ്പെടുന്നത് മിലിനയർ ടാക്സ് കൊറോണ വൈറസ് പ്രത്യാഘങ്ങൾക്ക് ധനസഹായം നൽകുന്നതിനായി അർജന്റീനിയൻ
മലാല യൂസഫ് സൈ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലെ സമാനത്തിനുള്ള നോബൽ സമ്മാന ജേതാവാണ് ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ നോബൽ സമ്മാന ജേതാവ് കൂടിയാണ് പാകിസ്ഥാൻകാരിയാണ് നോബൽ പ്രൈസ് പ്രൈസ് ടു തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീൻ വിന്നറാണ് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഗുൾമഖായ് മലാല യൂസഫ് സായിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സിനിമയാണ് അവരുടെ ജീവചരിത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ ഇലവൺ ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ മനുഷ്യ ബഹിരാകാശ യാത്ര ദൗത്യം ഏത് വിച്ച് ഈസ് ഇന്ത്യസ് ഫസ്റ്റ് ഹ്യൂമൻ സ്പേസ് ഫ്ലൈറ്റ് മിഷൻ ഈ ചോദ്യം വളരെ മുമ്പത്തെ ആണെങ്കിൽ പോലും ഇനി വളരെയധികം ആനുകാലിക പ്രാധാന്യമുണ്ട് ഇപ്പോൾ തുടർച്ചയായിട്ട് പി എസ് സി പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇത് കൂടുതൽ ഉൾക്കൊള്ളി ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ധാരാളം വിവരങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ മനുഷ്യ ബഹിരാകാശ യാത്രാ ദൗത്യം ഏത് വിച്ച് ഈസ് ഇന്ത്യസ് ഫസ്റ്റ് ഹ്യൂമൻ സ്പേസ് ഫ്ലൈറ്റ് മിഷൻ ഏതാ നോക്കാം ഗഗനിയാൻ ആണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഗഗനിയാൻ ഗഗനിയാൻ ഓരോന്നും എഴുതിയെടുക്കുക കാരണം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടാണ് ഗഗനിയാൻ ദൗത്യത്തിന് ഇന്ത്യയുമായി സഹകരിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെ ഫ്രാൻസും റഷ്യയാണ് ഗഗനിയാൻ ദൗത്യത്തിന് ഇന്ത്യയുമായി സഹകരിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങൾ ഫ്രാൻസ് റഷ്യയാണ് ഫ്രാൻസ് ആൻഡ് റഷ്യ ആർ ദി കൺട്രീസ് കോപ്പറേറ്റിംഗ് വിത്ത് ഇന്ത്യ ഫോർ ഗഗനിയാൻ മിഷൻ അതുപോലെ ബഹിരാകാശ യാത്രികരെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് എത്തിക്കാനുള്ള റോക്കറ്റ് ജി എസ് എൽ വി മാർക്ക് ത്രീ ആണ് ബഹിരാകാശ യാത്രികരെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് എത്തിക്കാനുള്ള റോക്കറ്റ് ജി എസ് എൽ വി മാർക്ക് ത്രീ ആ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ജി എസ് എൽ വി റോക്കറ്റ് ജി എസ് എൽ വി മാർക്ക് ത്രീ ടു ഡെലിവർ ആസ്ട്രോണോട്ട്സ് ടു ദ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ അതേപോലെ മൂന്നാമത്തെ ഒരു കാര്യം വളരെ പ്രധാനമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഗഗനിയാൻ ദൗത്യത്തിന് മുന്നോടിയായി ഐ എസ് ആർ ഒ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത മനുഷ്യ റോബോട്ടിന്റെ പേര് വ്യോമ മിത്ര എ ഹ്യൂമൻ റോബോട്ട് ഡെവലപ്ഡ് ബൈ ഐ എസ് ആർ ഒ എഹിയഡ് ഓഫ് ദി ഗഗനിയാൻ മിഷൻ വ്യോമ മിത്ര ഇതാ വ്യോമ മിത്രയുടെ ചിത്രമാണ് ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് ഈ യാത്ര തുടങ്ങിയിട്ടില്ല രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നില് ഈ റോബോട്ടിനെ ആദ്യ ഈ മനുഷ്യ റോബോട്ടിനെ പരീക്ഷിക്കും അതിനുശേഷം അത് സക്സസ് ആണെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടോടു കൂടി നാല് പേരെ അയക്കാറാണ് ഐ എസ് ആർ ഒ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് നാല് പേരെ അപ്പോൾ ഈ റോബോട്ടിൻ്റെ പേര് ശ്രദ്ധിക്കുക വ്യോമ മിത്രയാണ് മനുഷ്യനെ പോലെ സംസാരിക്കാൻ കഴിവുള്ള മനുഷ്യൻ്റെ എല്ലാ ഗുണഗണങ്ങളും അതായത് മനുഷ്യൻ്റെ എല്ലാ സവിശേഷതകളോടും കൂടി നിർമ്മിച്ച ഒരു റോബോട്ട് തന്നെ എന്ന് പറയാം വ്യോമ മിത്ര അപ്പോൾ ഗഗനിയാൻ ദൗത്യത്തിന് മുന്നോടിയായി ഐ എസ് ആർ ഒ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത മനുഷ്യ റോബോട്ടിൻ്റെ പേര് ശ്രദ്ധിക്കുക അതായത് ബഹിരാകാശ യാത്രയിൽ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് എത്തിക്കാനുള്ള റോക്കറ്റ് റോക്കറ്റ് ഏതാണ് ഈ റോക്കറ്റിലെ നാല് പേരെയാണ് അയക്കുന്നത് ജി എസ് എൽ വി മാർക്ക് ത്രീ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇത് രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലാണ് സഹകരിക്കുന്നത് ഫ്രാൻസ് റഷ്യയുമാണ് ഇനി അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള മറ്റ് ചോദ്യങ്ങൾ കൂടിയുണ്ട് ഗഗനിയാൻ ദൗത്യത്തിനായി രൂപീകരിച്ച ഹ്യൂമൻ സ്പേസ് ഫ്ലൈറ്റ് സെന്ററിന്റെ ഡയറക്ടർ എസ് ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ നായരാണ് ഗഗനിയാൻ ദൗത്യത്തിനായി രൂപീകരിച്ച ഹ്യൂമൻ സ്പേസ് ഫ്ലൈറ്റ് സെന്ററിന്റെ ഡയറക്ടർ ആരാണ് എസ് ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ നായർ ഡയറക്ടർ ഓഫ് ദി ഹ്യൂമൻ സ്പേസ് ഫ്ലൈറ്റ് സെന്റർ സെറ്റ് അപ്പ് ഫോർ ദി ഗഗനിയാൻ മിഷൻ എസ് ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ നായർ അതുപോലെ പ്രൊജക്ട് ഡയറക്ടർ ആരാണ് ഗഗനിയാൻ മിഷന്റെ പ്രൊജക്ട് ഡയറക്ടർ ആരാണ് ആർ ഹട്ടൻ ആണ് പ്രൊജക്ട് ഡയറക്ടർ ആർ ഹട്ടൻ അതേപോലെ ഗഗനിയാൻ ദൗത്യത്തിന് ചുക്കാൻ പിടിക്കുന്ന മലയാളി ശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ പേര് വി ആർ ലളിതാംബിക വി ആർ ലളിതാംബിക എ മലയാളി സയന്റിസ്റ്റ് അറ്റ് ദ ഹാം ഓഫ് ദി ഗഗനിയാൻ മിഷൻ വി ആർ ലളിതാംബിക വി ആർ ലളിതാംബികയുടെ ചിത്രമാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെയും മൂന്നാല് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് മലയാളി ശാസ്ത്രജ്ഞ വി ആർ ലളിതാംബിക പ്രൊജക്ട് ഡയറക്ടർ ആർ ഹട്ടൻ അതുപോലെ ഗഗനിയാൻ ദൗത്യത്തിനായി രൂപീകരിച്ച ഹ്യൂമൻ സ്പേസ് ഫ്ലൈറ്റ് സെന്ററിന്റെ ഡയറക്ടർ എസ് ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ നായർ ഇവിടെ മൂന്ന് പേരുടെ പേര് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് എസ് ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ നായർ ആർ ഹട്ടൻ വി ആർ ലളിതാംബിക ഈ ചാനൽ ഉപകാരപ്രദമാണ് തീർച്ചയായും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തുടർന്നുള്ള ഡെയിലി കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് പി എസ് സി വിവിധ സ്കോളർഷിപ്പുകളുടെ നോട്ട്സുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വീഡിയോസുകളുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി താഴെയുള്ള ബ